Sinabi mo? Sinabi mo yung totoo, Kailos? Oh my God, you're so stupid! Taka, hindi ka pwedeng... Taka, taka, wala ka na magagawa. Alam na nga ni Elise. Sino ang pinamukha mong pathetic sa anak mo? Di ba ako? Ako na nagbulag-bulagan sa lahat ng maling ginawa mo. I've always stood up for you, Carlos. Hindi mo pa magawa para sa akin yun? Not once. Sorry. Look, ayoko na kasing magsinungaling pa kay Elise. Sana sinabi mo sa akin na ayaw mo na magsinungaling kay Elise. Sana hiningi mo yung opinion ko bilang ako naman ang tumayong ina ni Elise for so many years. Ano na mukha ay paharap mo sa akin? Tiyo sa batang yan, sino na ako? Sino na ako ngayon sa kanya, Carlos? Day, sorry, pero wala namang magbabago eh. Mami ka pa rin ni Elise. <laughs> Hindi na. Sa tingin mo ba kikilalanin akong mami ni Elise? Ngayon pa? My God, Carlos, for the nth time I trusted you that you would choose me over someone na gustong sumira sa pamilya natin pero hindi mo ginawa. Sa halip ang ginawa mo, binigay mo kay Ellen yung suse para pumasok at manakaw sa akin ang tanging pinahahawakan ko. Mula noon hanggang ngayon, sinisira mo yung pamilya natin. Ako naman, para kong tanga, pilit kong binubuo. I've had it, Carlos. Pagod na ako. P. Wala, ano, ano po yung ininom niya? <laughs> Sinumpong yata ako ng high blood ko eh. Kaya bumili ako ng gamot. Parang masama ang katawan ko. O, oh, kumusta ang lakad natin? Nakita mo ba si Elise? Masaya ba siya? Hindi nga nga wala eh. Um... Sumalubong ko sa akin doon sa gate yung yung katulong ko nila. Ma Mahis naman daw ko si Elise la. Uh, hindi naman daw siya pinapabayaan ng magulang niya. Bakit mag gano'n ang mukha mo? Mukha kang malungkot. Eh, ano ko kasi le. Paano pa uwi ako? May, may nakasabay ako sa jeep. Ah. Mag-ina ho eh. Wala lang lang, nainggit lang ako. Bakit ka mainggit? May lola ka naman. Pwede pa nga nanay eh. <laughs> Opo, lalam ko naman po yun. Na may lola na nga ako. ako. <laughs> may, may nanay pa ho ako. Kaya lang wala, may, may hinahanap pa rin ho ako eh. Hindi ho ako mabubuo siguro kung wala ko akong tunay na nanay at tatay. Uh, kung hindi siguro nila ako pinabayahan, hindi ako ganito. Sabi po ni Daddy, kayo daw po yung totoo ko nanay. Pwede ko bang magawa ang isang bagay na matagal ko na gustong gawin? Pwede bang mayakap kita, anak? Ah, bakit pa? Sisisihin mo ang mga magulang mo. Palagay ko naman, hindi naman nila sinasadya eh. Yung 
may walay ka. Nawala ka sa kanila. Wala naman siguro mga magulang na basta ganon, kinalimutan ka na lang, hindi ka hinala. Naghiniwala akong ganon. Hahanapin at hahanapin. Ni... Hmm. Pag-asa pa ba ako makita yung mga magulang ko? O... Malalaki na lang ho ako ng... <laughs> Ni hindi ko alam kung... kung ano ba ang pinanggalingan ko eh. Sa palagay ko naman, alin yun eh? Kung makilala mo silang, mga magulang mo, o hindi, hindi naman nagbabago siguro. Hindi magbabago ang katauhan mo. Palagay ko hindi. Katulad ko. Binuksan kong puso ko. Tinanggap kita. Minahal kita. Tinuring kita parang tunay kong apo. Di ba? Tunay na apo. Tunay na lola. Hindi ba? Si Tisoy na gwapo. Si lolang maganda. Di ba? Nagkakasundo naman tayong dalawa. Takot din yung saya ko dahil nalaman ko kung bakit ka nandito. Oo, perahan na nga po ako bukas. Pero hindi ko po alam kung anong mayayari sa akin pagkatapos. Anak, makakaligtas ka. Sigurado ako. Idadasal ko na makakaligtas ka. Kasi hindi naman tayo magkakakilala ngayon kung mawawala ka ulit sa akin, hindi ba? Pero hindi, ayoko munang, ayoko ng isipin yun. Basta ang alam ko, makakaligtas ka, anak. Makakaligtas ka. Pwede po ba akong humiling sa inyo? Humiling? Sige, anak. Humiling ka kahit ano gagawin ko. Meron po kasing isang mahalagang tao sa akin. Pero ayaw po sa kanya ng daddy. Si Tisoy. Paano mo niyo siya nakilala? Anak, sa tingin mo, hindi ako gumagawa ng paraan para makilala ka at ang mga tao sa balikid mo kahit na hindi mo pa alam na ako ang tunay mo, na. Kung ganun po pala, hindi na ako mahihirapan. Mahihirapan na ano? Ay, ibilin si, si Tisoy sa inyo kung sakaling may masama mangyari sa akin pagkatapos akong operahan. Naku, Candice. He betrayed me again. Pinagmukha niya akong tanga. Tsaka kawawa. Huwag kang mag-self-pity dyan, Leila. Ano ka ba? As if naman si Elis ang tunay nilang anak. Eh, hindi naman eh. So, hindi ikaw ang totoong stupid, kundi sila. Pero ngayon, dahil hindi nga alam ni Ellen ang totoo, ano, ang feeling niya, naisahan niya ako. Who cares kung iniisip niya yon? Ang importante, meron kang alam na hindi nila alam. At yon ay ang tungkol sa tunay na anak nila. Talaga, hindi hindi nila malalaman ang tungkol kay Tisoy. Magunaw man ang mundo, Candice, I will never divulge to these maggots ang totoo. Bakit ba iniisip mo na may masamang mangyayari sa'yo? Sa tingin mo, papayag ako o ang daddy mo. Eh, hindi naman natin awak yung buhay natin. Ang 
gusto ko pa po mabuhay. Gustong gusto ko. Pero kung may masama po mangyari sa akin bukas, sa inyo ko po ibibilin si Tizoy. Elias, gusto ko po makatapos siya. Gusto ko po may angat niya yung buhay niya. Kaya mabuhay man ako ng matagal o hindi. Sigurado po ako pag hindi. Eh, hindi na naman siya tutulungan ng daddy at mommy ko. Sabi niyo po kanina, gusto niyo ako mayakap. Kung, kung ganun po, mahal niyo ako. At kung mahal niyo ako... Huwag mo lang tapusin ang gusto mong sabihin, Elise, anak. Alam ko na makakaligtas ka. At kahit na makaligtas ka, pinapangako ko sa'yo. Tutulungan ko si Tisoy. Ha? Salamat po. Sa amin na lang yun, Carlos. Huwag ka mag-alala. Kahit na gustong gusto ko, alam kong hindi kita pwedeng siraan sa anak natin. Kaya wala akong sinabing masama tungkol sa inyong dalawa ni Leila. Lalo na hindi naman siya nagtanong kung paano siya nawala sa akin. Dapat lang. May mga bagay na nangyari dati na hindi na dapat maalaman ni Ines. Ngayon, nagkasando na tayo sa mga bagay na to. Gusto kong siguraduhin na hindi mapapahamak ang anak ko sa operasyon niya bukas. Tatawagan ko si Hany. Sasabihin ko sa kanya mga nangyari. Sasabihin ko rin sa kanya na hindi ako uuwi dahil gusto kong mantayan si Elise. Pinaalagaan ko na si Elise. Hindi ko po habayaan ang anak ko. Dalawa tayo magbabantay kay Elise sa ayaw at sa gusto mo. Magbabantay ka sa ospital. Hindi na nila ako kailangan doon. Meron na namang pumalit sa akin doon. Pumalit? What do you mean, ate? Sino pumalit? Sino pa? Yung demonyo! In-invade na niya yung ospital. At ngayon, I'm sure nagsasaya-sayahan sila kasama ng anak namin ni Carlos. Helen. Henry, mabuti at tumating na kayo. Mabuti naman at sinabi mo na ang totoo kay Elise. Eh, hindi ko alam kung pagsisisihan ko ito o hindi. Sana nga hindi. Kaya tamas muna ako para makapagkasaya uh, kayo. Times five is equal to concentrate. Tisoy, hindi mo pwede hindi masaulo yung multiplication table. Sigurado ako, marami sila mga math solving sa test na yun. Hayaan nyo, ma'am. Yun ho yung pagtutuunan ko ng pansin sa Sabado at saka po linggo. Kakabisahin ko po yung multiplication table, ma'am. Pati na rin yung division. Yung addition, okay lang eh. Kasi kaya mo yun eh. Madali lang para sa'yo yun. Pero yung multiplication at yung division, kailangan pag-aralan mo yung dalawang yun dahil yun ang mahirap. Naiintindihan mo? Apo. Tapos munta ka saan sa linggo. Bibigyan ka ng quiz. Anong pwede na po ba akong muwi? 
babalik na lang ho ako mamayang hapon sa dito sa school pagkatapos po ng panghapong klase para maglinis. Sige na. Sige, umuwi ka na. Salamat. Mag-ingat ka. Lakas ang mga mo, ha? Apo. Tandaan mo, andito lang ako. Kihintay sa'yo. Ha? Apo. Okay. Anak, magdasal ka, ha? Magdadasal din ako. At saka, hindi rin ako aalis, ha? Andito lang ako. Salamat po. Sige. Ito ang kayo ng bahala sa ano ko. Gawin niyo ang mga gawa niyo para mailigtas siya. Nag-iisa lang yan. Masa kayo, gagawin namin lahat ng pwede namin gawin. Salamat, Ate. Tuloy talaga yung pag-alis mo. Ayun ang bumalik ka. Sana balikan mo ako. Layla, anak. Binom ka muna ng juice. Hindi hmm. pa tumatawag si Carlos, eh. Ano na kaya nangyari dun sa operasyon ni Elise? Bakit hindi ikaw ang magtanong? Tawagan mo. Bakit ako tatawag sa kanya? Eh, galit ako sa kanya. Yan, yung pride na yan. Pwede ba babaan mo yung pride mo? Alisin mo ka kaya para mas magaan ang buhay mo. Alam mo, Yaya, nangaral ka pa. Ang mabuti niyong gawin, tawagan niya si Carlos, kamustahin niyo si Elise. Isa pa yan. Tinitikis mo yung bata. Eh, halata naman na concern ka sa kalagayan nun. Hindi po concern ang tawag doon. Gusto kong makichika. Chika po ang habol ko. Hmm? Lokohin mo ibang tao, huwag ako. Sa akin ka lumaki, anak. Sa'yo naman lumaki si Elise, kaya aminin mo. Minahal mo rin yung bata kahit papano. Yung bibig mo yan, si stapler ko yan eh. Ginugulo mo yung utak ko eh. Inumin mo yung juice mo. Sino ang operahan siya? Oo nga. Tara, tara. Six times four equals twenty-four. Correct. Six times eight equals forty-eight. Galing talaga ni baby ni Zoy. Five. Five times three. Five times three. Tagal, ah. Five times three equals... Elise. Elise. Sorry, ma'am, 
Hindi po kayo pwede dito. Ah, uh, nag-brown out kasi nag-aalala lang kami. Bad timing nga po yun eh. Pero may generator naman po, kaya hindi na-disrupt na magkagala ang operation. Oo, oh, mabuti. Um, ano sa mga tapos yung operation mo? Hindi ko lang po alam, sir. Mag-antay na lang po tayo. Salamat. Anong gilis? Five times three, Elis? It is so hindi naman si Elis yan eh. Uy, baby! Ah, nanginingiti-ngiti mo dyan. Sino ka-text mo? Hmm, ikaw ah. Kala ko kasi siya si Elise Mavic eh. Ano ba yan, Tisoy? Pati ba naman sa babae, may dyslexia ka na rin? Ha? Baliktad-baliktad? Hindi naman sa ganun, pero... Pero bakit ganun, Mavic? Bakit bigla akong kinabahan? Bakit ako biglang kinabahan kay Elise? Balik tayo. Tara. Sige, concentrate ka, ha? Sige, upo ka ulit. Okay. <clears throat> okay. Five times three equals? Fifteen. Mm. Six times four. Ayun, nasa ospital siya ngayon, Ivy. Inooperahan siya. Yup, and I really don't care kung mamatay siya, no? Good riddance. Sino ang gusto mong mamatay? Ivy, tawag Si Elise? Tawag ka na mamaya. Ah... Uh, ate, joke lang naman yun eh. Hindi magandang joke yun, Marla. Why the sudden concern, ate? Hindi mo naman siya tunay na... Shut up! Shut up! Lahat kayo pinamumukha niya sa akin na eh. hindi ko siya tunay na ano. Pero bakit ganon? Kahit hindi ko siya tunay na anak. Nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kinakabahan ako. At galit na galit ako kay Ellen at kay Carlos kasi sinabi nila kay Elisa totoo. Bakit ganon? Mukha ko sila. Yan na kayo lang! Ate, sorry. 